നമസ്കാരം ഞാൻ ജറീന കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം റോഹിംഗ്യനുകൾ വിഴിഞ്ഞത്ത് മ്യാൻമറിൽ നിന്നുള്ള റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് പിടികൂടിയത് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ ട്രെയിൻ മാർഗം എത്തിയ അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് റോഡ് മാർഗം വിഴിഞ്ഞത്തെത്തിയ ഇവരെ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇവരെ തിരിച്ചയക്കുമെന്ന് പോലീസ് പുണ്യം തേടി മാണി കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ പാല സബ് ജയിലിൽ സന്ദർശിച്ച കെ എം മാണി കാരാഗൃഹത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ സന്ദർശിക്കുന്നത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയെന്ന് മാണി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത മെത്രാൻമാർ മാത്യു അറയ്ക്കൽ സഹായമെത്രാൻമാർ ജോസ് പുളിക്കൽ പത്തനംതിട്ട രൂപത സഹായമെത്രാൻ സാമുവൽ മോർ ഐറേനിയോസ് എന്നിവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ജയിലിൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അതിനിടെ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ വിശ്വാസ തകർച്ചയ്ക്ക് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഫരീദാബാദ് ഡൽഹി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കുര്യാക്കോസ് ഭരണിക്കുളങ്ങര സീറോ മലബാർ സഭാ ഭൂമി ഇടപാട് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ അറസ്റ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ പീഡനം എന്നിവ എടുത്തു പറഞ്ഞുള്ള ബിഷപ്പിന്റെ മാപ്പ് പറച്ച് ഡൽഹി ത്യാഗരാജ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ താൻ നീതിക്കും സത്യത്തിനും വേണ്ടി തെരുവിലിറങ്ങിയ കന്യാസ്ത്രീകൾക്കൊപ്പമെന്നും പ്രതികരണം നുരഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന വിവാദം ബ്രൂവറി വിവാദത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ബ്രൂവറിക്ക് അനുമതി നൽകിയ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ലൈസൻസ് നൽകിയ എന്നല്ല കേരളത്തിന്റെ വരുമാനവും തൊഴിൽ സാധ്യതയും മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് അനുമതി നൽകിയത് ആശങ്കകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നും മന്ത്രി പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മദ്യം എത്തിക്കുന്ന ലോബിയെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ വിഷയത്തിൽ വി എസിന്റെ ആശങ്ക വാസ്തവം കേരളത്തിന് ആവശ്യമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മദ്യം പോലും സംസ്ഥാനത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ബ്രൂവറികളും ഡിസ്റ്റിലറികളും കൂട്ടണം നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ബാലൻ പിരിഞ്ഞുപോയ പ്രിയരാഗം മാന്ത്രിക വിരലുകൾ കൊണ്ട് വയലിനിൽ സ്വന്തം രാഗസാമ്രാജ്യം തീർത്ത ബാലഭാസ്കറിന് കേരളത്തിന്റെ അശ്രുപൂജ തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലും കലാഭവൻ തിയേറ്ററിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ഭൗതിക ദേഹത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ചലച്ചിത്ര സംഗീത രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരും ഉൾപ്പെടെ ആയിരങ്ങൾ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു വയലിനിൽ വിസ്മയ രാഗങ്ങൾ മീട്ടിയ ബാലഭാസ്കറിന്റെ സംസ്കാരം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശാന്തി കവാടത്തിൽ ഫ്യൂഷൻ സംഗീതത്തിന് പുതിയ മുഖവും ആസ്വാദന തലവും നൽകിയ ബാലഭാസ്കർ ആരാധകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനകളുടെ വിരൽ വിടുവിച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരം പള്ളിപ്പുറത്തുണ്ടായ കാറപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ബാലഭാസ്കർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഭാര്യ ലക്ഷ്മി ഇപ്പോഴും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്നു കാറിലൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മകൾ തേജസ്വിനി ബാല അപകട സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം നിന്റെ സംഗീത സബരിയിൽ വയലിന്റെ അത്ഭുത സാധ്യതകൾ മീട്ടിയുണർത്തിയ ബാലഭാസ്കർ ലോകമെങ്ങും നേടിയത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പ്രതിഭാധനായ കലാകാരനെ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും മരണം അവിശ്വസനീയമെന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലനും കലാഭവനിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ഭൌതിക ദേഹത്തിൽ കൗമുദി ടി വിക്ക് വേണ്ടി ന്യൂസ് എഡ് ശങ്കർ ഹിമഗിരി ടെക്നിക്കൽ ചീഫ് ജിനു ഉണ്ണി എന്നിവർ ചേർന്ന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു തമ്പി കണ്ണന്താനം അന്തരിച്ചു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ തമ്പി കണ്ണന്താനം കൊച്ചിയിൽ അന്തരിച്ചു അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു കരൾ രോഗബാധയെ തുടർന്ന് കൊച്ചി ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം മൃതദേഹം എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും സംസ്കാരം മറ്റന്നാൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നടക്കും സംവിധായകരായ ശശികുമാറിന്റെയും ജോഷിയുടെയും സഹായിയായി ചലച്ചിത്ര ജീവിതം ആരംഭിച്ചു മോഹൻലാലിന്റെ ആദ്യ സൂപ്പർ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രമായ രാജാവിന്റെ മകൻ സംവിധാനം ചെയ്ത തമ്പി കണ്ണന്താനം പിന്നീട് ലാലിനെ നായകനാക്കി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ ഇന്ദ്രജാലം തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളും ഒരുക്കി അഞ്ചു ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച അദ്ദേഹം സംവിധായകനായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറക്കിയ താവളം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പതിനഞ്ചോളം ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബിൻഷ് ചേരും നമസ്കാരം